എവ്രിവൺ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ധാരാതലീയ ഭൂപടങ്ങളിലെ അംഗീകൃത അടയാളങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളുമാണ് കഴിഞ്ഞ വി യു എക്സാമിന് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നടക്കാനിരിക്കുന്ന എൽ ഡി സി അടക്കമുള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം സോ മിസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ക്ലാസ് ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് സോ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ധാരാതലീയ ഭൂപടങ്ങൾ അഥവാ ടോപ്പോഗ്രാഫിക് മാപ്സ് എന്ന് നോക്കാം പ്രകൃതിദത്തവും മനുഷ്യ നിർമ്മിതവുമായ എല്ലാ ഭൗമോപരിതല സവിശേഷതകളെയും വളരെ സൂക്ഷ്മമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഭൂപടങ്ങളാണ് ധാരാതലീയ ഭൂപടങ്ങൾ അതായത് ഭൂമിക്ക് മുകളിലായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാത്തിനെയും മനുഷ്യനിർമ്മിതമാണെങ്കിലും പ്രകൃതിദത്തമാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനെയും വളരെ സൂക്ഷ്മമായി തന്നെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാപ്പുകളാണ് ടോപ്പോഗ്രാഫിക് മാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ധാരാതലീയ ഭൂപടങ്ങളിലെ അടയാളങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും അതുപോലെ നിറങ്ങളും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സസ്യജാലങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന നിറം പച്ചയാണ് സസ്യജാലങ്ങളിൽ പുൾവർഗങ്ങൾ പനകൾ സ്തൂപികാഗ്ര വനങ്ങൾ മുളകൾ ഇടതൂർന്ന കാട് റിസർവ് വനം എന്നിവ പെടുന്നു അപ്പോൾ ചോദ്യം വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാകാം ധാരാതലീയ ഭൂപടങ്ങളിൽ ഇടതൂർന്ന കാട് സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന നിറമേത് ഏതാണ് ഉത്തരം പച്ചയാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് റോഡുകളാണ് ധാരാതലീയ ഭൂപടങ്ങളിൽ റോഡുകളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിറം ചുവപ്പാണ് റോഡുകളിൽ ടാർ ചെയ്ത റോഡ് ടാർ ചെയ്യാത്ത റോഡ് നടപ്പാത വണ്ടിപ്പാത പാലവും റോഡും ഇതെല്ലാം പെടുന്നു ഇനി അടുത്തത് അതിർത്തികളാണ് അതിർത്തികളിൽ അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തി സംസ്ഥാന അതിർത്തി ജില്ലാ അതിർത്തി താലൂക്ക് അതിർത്തി എന്നിവ പെടുന്നു അതിർത്തികളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിറം കറുപ്പാണ് അതുപോലെ റെയിൽവേ പാതയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതും കറുപ്പ് തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്തത് ജലാശയങ്ങളാണ് ധാരാതലീയ ഭൂപടങ്ങളിൽ ജലാശയങ്ങളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിറം നീലയാണ് ഇവിടെ നിന്നും മൂന്ന് ചിഹ്നങ്ങൾ കൂടി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നീരുറവയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ചിഹ്നം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നീല നിറത്തിലുള്ള പ്ലസ് ചിഹ്നമാണ് ഇനി കിണറാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നീല നിറത്തിലുള്ള വൃത്തമാണ് കുഴൽക്കിണറാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നീല നിറത്തിലുള്ള ത്രികോണമാണ് അടുത്തത് പാർപ്പിടങ്ങളാണ് പാർപ്പിടങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായ വീട് താൽക്കാലിക വീട് കേന്ദ്രീകൃത വാസസ്ഥലങ്ങൾ വിസരിത വാസസ്ഥലങ്ങൾ രേഖാകൃതിയിലുള്ള വാസസ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവ പെടുന്നു ഇവിടെ നിന്നും രണ്ട് ചിഹ്നങ്ങൾ കൂടി ചോദിക്കാം ഒന്ന് സ്ഥിരമായ വീട് അതുപോലെ മറ്റൊന്ന് താൽക്കാലിക വീട് താൽക്കാലിക വീടാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഔട്ട് ലൈൻ മാത്രമുള്ള ചുവപ്പ് നിറത്തിലെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും സ്ഥിരമായ വീടാണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് കൂടി ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അടുത്തത് സ്മാരകങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളുമാണ് ഇതിൽ കോട്ട അമ്പലം ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി മുസ്ലിം പള്ളി ശവകുടീരം ശവപ്പറമ്പ് എന്നിവയാണ് പെടുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കോട്ട അമ്പലം ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി മുസ്ലിം പള്ളി ശവകുടീരം എന്നിവ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിറം ചുവപ്പാണ് എന്നാൽ ശവപ്പറമ്പ് മാത്രം കറുപ്പ് നിറത്തിലാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്മാരകങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും ധാരാതലീയ ഭൂപടങ്ങളിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിറം ശവപ്പറമ്പ് ഒഴികെയുള്ള എല്ലാത്തിനും ചുവപ്പാണ് ശവപ്പറമ്പിന് മാത്രം കറുപ്പ് നിറമായിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് ധാരാതലീയ ഭൂപടങ്ങളിൽ ഉയരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന രേഖകളാണ് ഇതിൽ കോണ്ടൂർ രേഖകൾ ഫോം ലൈൻ സ്പോട്ട് ഹൈറ്റ് ട്രയാങ്കുലേറ്റഡ് ഹൈറ്റ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്നിവയാണ് പെടുന്നത് ഇതിൽ കോണ്ടൂർ രേഖകളും ഫോം ലൈനും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ തവിട്ട നിറമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് ട്രയാങ്കുലേറ്റഡ് ഹൈറ്റ് ബ്രെഞ്ച് മാർക്ക് എന്നിവ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ കറുപ്പ് നിറമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്പോട്ട് ഹൈറ്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിഹ്നം കറുപ്പ് നിറത്തിലെ ബിന്ദുവിനോടൊപ്പം കറുപ്പ് നിറത്തിൽ തന്നെ ഹൈറ്റിന്റെ വാല്യൂ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു ഇനി ട്രയാങ്കുലേറ്റഡ് ഹൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിളിനുള്ളിൽ ഒരു കറുത്ത ബിന്ദുവും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഹൈറ്റിന്റെ വാല്യൂവും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം തന്നെ കറുപ്പ് നിറത്തിലായിരിക്കും ഇനി ബെഞ്ച് മാർക്ക് ആണെങ്കിൽ കറുത്ത ബിന്ദുവിനോടൊപ്പം
ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ചിഹ്നം ഉപ്പ് നിറത്തിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് എന്നാൽ അതിനോടൊപ്പം ഡിസ്പെൻസറി എന്ന് കൂടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡിസ്പെൻസറി എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് പാർപ്പിടമായിരിക്കും ഓക്കെ അവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത് ഇനി അടുത്തത് പി ഒ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആണ് അതുപോലെ ടി ഒ ആണെങ്കിൽ ടെലഗ്രാഫ് ഓഫീസ് ആണ് ഇനി പി ടി ഒ ആണെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ടെലഗ്രാഫ് ഓഫീസ് ആയിരിക്കും പി എസ് ആണെങ്കിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് ഐ പി ആണെങ്കിൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവ് ആണ് ആർ എച്ച് ആണെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് ഹൗസ് ആണ് ഇനി ഈ ഒരു ടേബിൾ കൂടി നോക്കി വെച്ചിരിക്കുക പച്ച നിറം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നൈസർഗിക സസ്യജാലങ്ങളാണ് മഞ്ഞ നിറത്തിലാണ് കൃഷിയിടങ്ങൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് കറുപ്പു നിറത്തിലാണ് തീവണ്ടിപ്പാത അക്ഷാംശ രേഖ രേഖാംശ രേഖ അതുപോലെ ടെലഫോൺ ലൈൻ ശവപ്പറമ്പ് വരണ്ട ജലാശയങ്ങൾ അതിർത്തികൾ എന്നിവ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കി വെച്ചിരിക്കേണ്ടത് വരണ്ട ജലാശയങ്ങളാണ് കാരണം ജലാശയങ്ങൾ നീല നിറത്തിലാണെങ്കിൽ വരണ്ട ജലാശയങ്ങൾ കറുപ്പ് നിറത്തിലാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ചുവപ്പ് നിറമാണ് പാർപ്പിടങ്ങൾ റോഡുകൾ ടാറിട്ട റോഡ് കെട്ടിടങ്ങൾ സ്മാരകങ്ങൾ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം വിമാനത്താവളം അതുപോലെ ഗ്രിഡ് ലൈനുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ചുവപ്പ് നിറത്തിലാണ് ഗ്രിഡ് ലൈനിലാണ് ഈസ്റ്റിങ്സും നോർത്തിങ്സും പെടുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഗ്രിഡ് ലൈനുകൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിറം ചുവപ്പാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നീല നിറമാണ് നീല നിറം ജലാശയങ്ങളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തവിട്ട് നിറമാണെങ്കിൽ പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ മണൽ കൂനകൾ അതുപോലെ കുന്നുകൾ കോണ്ടൂർ രേഖകൾ ഫോം ലൈൻ എന്നിവ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിറം തവിട്ടാണ് ഇനി തരിശ് ഭൂമി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് നിറമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഗ്രേ നിറമാണ് അപ്പോൾ കൃഷിയിടങ്ങളാണെങ്കിൽ മഞ്ഞ നിറമാണ് എന്നാൽ തരിശ് ഭൂമിയാണെങ്കിൽ ഗ്രേ നിറമാണ് സോ ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരു